Ah, on en a pas mal parlé hein, ces derniers temps, la sortie du troisième volet des aventures euh, de la fameuse famille euh, terrible, famille française, les Tuches. Tuches un jour, Tuches, tuches toujours. toujours. <rire> ah bah oui, on plante le contexte. C'est le troisième volet, Laurent, des aventures oh, des Tuches. Oui, bien sûr, bon. parce que c'est aussi bon que le premier. Le deuxième était un petit peu en dessous, enfin, c'était mon, mon petit point de vue. C'est euh, souvent, hein, les numéros oui, deux. C'est ouais, pas facile. On a un petit peu de déception, puis hop, bon, ça repart. Dans ce troisième volet, les oui. Tuches débarque à l'Elysée. Les tuches vont gouverner la France. Ce n'est pas une blague, regardez. Monsieur le Président. Bonjour. Faites, faites attention à ce que la seconde, oui. elle craque un peu. Oui, c'est ce qui va tenir toutes ces promesses d'après les quelques images qu'on vient de voir. Ah bah c'est sûr quoi. que la vie des Français ouais. va être quelque peu chamboulée puisque Jeff Tuch, le maire de Bouzol, va par un curieux hasard de la vie devenir président de la République. C'est vrai que les Français adorent les tuches. On peut parler d'un phénomène tuche. En 2016, par exemple, gentil. le deuxième volet a été le seul film français à dépasser la barre des 4 millions ouais. euh, de spectateurs. 4 la millions télé 600 aussi. La télé, les deux premiers volets, 8 millions. 9 millions de téléspectateurs, les deux respectivement. Mmh. C'est énorme, il y a une vraie cote d'amour autour des tuches. Bon, il y en a qui ne connaissent pas encore les tuches. Ils ne sont pas nombreux, mais on va leur dire qu'ils sont, parce qu ils qu ils sont ils connus, ils Mais sont voilà, gentils, les gentils. tuches, c'est ça. C'est une famille du Nord, ouais. une famille unie, une famille qui s'aime, qui sont gentils. Il n'y a jamais de calcul ni de méchanceté. Ils disent tout haut ce qu'ils pensent. Et parfois, effectivement, il y a des débordements. On peut dire qu'ils sont un peu too much, les tuches. Et c'est ça qui nous, fait rire, qui nous fait rire. Mais les tuches ont le cœur pur. Dans le premier volet, les tuches gagnaient 100 millions d'euros au loto. Ils allaient à Monaco parce que Cathy Tuche rêvait de rencontrer <rire> Stéphanie de Monaco pour chanter comme un ouragan. Idole, ouais. Dans le deuxième volet, ils allaient retrouver leur fils Coincoin qui faisait leurs études aux états unis C'était pas triste. Dans le troisième volet, ils vont à l'Elysée. Ils vont gouverner la France. Évidemment que c'est un scénario plein de rebondissements. Nous avons rencontré Jean-Paul Rouge. Rouge, Rouge. Jean-Paul Rouge et Isabelle Nanty, alias Jeff et Cathy Tuche. Isabelle, Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Charlotte. Liberté, égalité, fraternité. On dit que la comédie, enfin, on, les gens du cinéma, disent que les comédies, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ben oui, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que si vous allez voir un film intelligent, vous pouvez dire, ah, c'est très intelligent, et vous êtes fait chier, on le saura jamais. Tandis qu'une comédie, si vous riez pas, vous pouvez pas dire après, ah oui, oui, c'est très drôle. Ben non. C'est une émotion instinctive, le rire. Et tu j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Ah, c'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tombes la pousse d'abord. En fait, nous, on ne sait pas qu'on joue dans une comédie quand on joue nos personnages. On est dans les situations, Bien etc. Sûr. Ça ne regarde pas que ça soit une comédie. C'est le metteur en scène qui en fait une comédie. Mais on sent quand même quand il y a un petit frisson de, de, de joie. Il y a le ministre de l'école qui est en train de faire le devoir de votre fille. Ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas être long. Hein non, non, non. Bah, c'est... C'est pas évident. Hein. Si vous, vous n'y arrivez pas, euh, comment vous voulez les mots Ils s'en sortent. Hein. C'est quand même qu'il y a un problème de programme. Jeff et Cathy Tuche, vous les avez retrouvés facilement. Bon, déjà, il y a l'accent. Vous, Isabelle, l'accent, il vient de la meuse. C'est C'est votre accent. Ouais. J'avais cet accent-là quand je suis arrivée à Paris. Quand je suis arrivée à Paris à 18 ans, j'avais cet accent. Je parlais comme ça. Donc et là, plus, vous n'aviez aucun ami, évidemment, à Paris. Non, mais d'autant plus, j'avais un cheveu sur la langue en plus. Donc, vous parlez comme ça. Oh, bah, dis donc, hein, c'est pas facile. Hein. Oh, bah, dis donc, alors mon prof, qui s'appelait Rémi Chenille, m'a dit c'est bien. Hein. Changez rien. Prévois un sous samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï Jean-Paul, il vient d'où l'accent Vous, c'est Dunkerque, ça vient d'où Ouais, de Dunkerque, ouais. Je sais pas, ces trucs que j'entendais quand j'étais petit, un oncle qui parlait un peu comme ça et, un, et un, le frère d'un pote. Ouais. C'est un mélange des deux que j'avais dans la tête euh, et que j'ai fait en fait, euh, j'ai commencé à faire avec les Robins des Bois, mm -hmm. avec Radio Bière Foot que je faisais avec oh. Maurice par Télémy. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse, ouais. Restez assis, restez assis. Pendant que j'y pense, là, vous pourrez un peu débarrasser vos trucs, là, parce que moi, j'ai pas huit bras, hein. je suis pas un poulpe. Eh ben moi, j'aimerais bien euh, ressembler aux tuches, parce que je trouve que c'est un bon état d'esprit. Ouais. Ils usent jamais personne. Et ça, moi, j'adore ça. Et, et moi, je suis pas comme ça. Toujours un petit peu, des fois, je juge, et je, je m'en veux de juger, parce que qui je suis 
Et, et c'est des pensées négatives. Ils n'ont pas de pensées négatives. C'est des gens, ils kiffent la vie. De, de, ils kiffent de, la vie. De et ils ne pensent pas que l'autre peut, peut être ouais. mauvais en face. Isabelle, Jean-Paul, merci. On merci. souhaite un grand succès au voilà. Tuche 3. Alors, on va peut-être pas non plus euh, oublier le réalisateur. Ah mais non parce que Olivier Barou, Olivier un, Barou qu'on embrasse, travail, qui était mais... le réalisateur des trois premiers mmh. volets, qui a aussi écrit le scénario avec Jean-Paul Rouve, rejoint par deux très bons, deux anciens auteurs des Guignols de l'Info, Philippe Mechelin et Julien Hervé, dont des dialogues ciselés. On n'est pas dans du cinéma d'auteur, on va avoir une comédie populaire qui fait rire. Si c'est réussi, c'est déjà pas mal. Ça sort ce mercredi.